本节目由新时代超跑利器、哈佛 H 六 S 赞助播出。本节目由 Jordan 品牌赞助播出。接下来要面对的赛制是一打二，三支队伍呢将通过让分进抢的方式来决出英雄方和同盟方。卡没卡的呢？哦，你确定吗？我觉得他们俩势在必得哎。No no， 差不多得了。你要真的怂我，就是了解错你了。有请这个赛段全新的教练周琦。今天我来就是帮助陈哥组成追梦队。两者对抗出手，破防尖刀打中两分，好防，中距离稳定输出，想找到 CJ， 漂亮，好防，自己再来出手，漂亮，好防，往前再中两分，打了一个十二比一的高潮，我又不敢看了。Right, we playing passive right now. They're being aggressive right now. Come on, don't play the score. I told you, don't play the score. Play the game. 对方前方上来，阿布杜拉三分命中，再给到切进来的阿布杜拉，左侧强击，再中。阿布直接打出自信了，江华的传球受到干扰 ，DJ 突破再分球，球没拿好，这一下又是失误，干啥呢？小李超，投篮投篮，为什么老是传球失误？是追赶者，他们有压力的，没戏了，打了半天白玩。我的新教练就要登场了，请进，陈哥。哎，周教练，你好，你好，你好，新来的，新来的。你好，你好，陈哥。咱俩坐着聊的，你太高了。之前的这个比赛怎么样？之前的比赛太好了。超水平发挥，赢得了垫底教练两次的名号<笑>。就是陈哥从开始到现在，没赢过比赛，对吧？然后我来这个节目也没赢过。比赛结束。今天非常遗憾啊、哦，经过了奋力的拼争，两场比赛都是惜败。作为我来讲，其实非常的自责，没有没有带领他们去赢得这个比赛。请降旗。我这次目标肯定是。最起码，最起码得争第一吧？咱俩呀，<笑>不，之前已经过去了，低调一点。之前已经过去了，我们现在就从现在开始翻篇了。对，翻篇了，换人了。你看，我在坐着呢。好，我信你，那必须的，相信我没错。因为我之前上一季的时候录的，就是时候就感觉我的人都是外线，嗯，就只有一个内线，所以我这次来我就特意找内线，专专找内线。哦，对对对，我听说你那个眼睛有受伤。呃、嗯，对我之前眼睛就是视网膜有一些裂痕，我们就是比赛的时候，比如说打一下啊，碰一下，就时间长了，可能就是就积劳成疾，对，一圈有很多裂痕这样。那还是得注意啊。对，昨天我做了第三次激光手术。体育运动项目对球员影响最大的，一个是年纪，一个是伤痛。对，那谁阿联就是跟腱嘛。对对对。我记得那个谁科比好像也是断过一次。对对对。现在国家队。如果阿联恢复了，他还能回去吧？应该他这次来了，这次来了。对，联哥来的时候，我们都没有没想到，来了之后就正我们大对抗了。嗯，所以这个时间我觉得是非常快。那你这眼睛大概恢复到什么状态？什么时候？我这个打了激光之后静养一段时间，啊，之后可能就是跟之前差不多。其实这一次，那个姚主席还特地表扬了你，奥运的选拔的过程当中啊、嗯，但是还是惜败啊。嗯，希望未来吧，能够打出更好的成绩。对，这是一定，这肯定。好，我们算是正式结成一个队。对，走，<笑>跟他们整。接下来我们将重新开始一班，然后以抽签的方式进行初始选择，抽签相中的序号分别代表三位教练的房间号。按照惯例，每一次我们的外战结束之后，都将会进行分班重新组建三支球队啦。杨正抽到了一号教练，球员向志超，抽签号三号更衣室，李耀强。二，李耀强，如果你选择进入二号教练的队伍，请跟他进入更衣室。那这是开门了呗？他开了。对。OK， 开始。
，恭喜李耀强入队成功。选了。那这一次我们的新教练周琦将拿到什么样的选手呢？都说新官上任三把火，周琦教练不会和上一季分班状况一样吧？嘿嘿嘿，我操，不错。先打赢再说，对不对？我先再看一眼啊。好，恭喜向志超入队成功。呃，首先谢谢马布里教练，因为我想去那个我最最开始的队伍。OK， 给你。OK， 没问题。OK，, okay, okay. 幸福来的有点突然，是吗？是吧？那必须的。拜拜 ，See you。什么？都是。什么情况啊？看来周琦教练这一年也没少锻炼他的语言魅力啊。这种感觉就像，就像第五家的傻儿子。最后，我们来看看三支球队都有哪些球员吧。各位教练、经理人，你们接下来要面对的赛制是一打二，意思是三支球队当中将会有一支球队要凭借自己的一己之力对抗其他两支球队结成的联盟。三支队伍呢将通过让分进抢的方式来决出英雄方和同盟方，最终进分最高的那一方就是英雄方了。最终定格的那个分数将会是我们下一场比赛各位的一个开局的分数。就是英雄方是要从劣势开始打，除此之外，选择英雄方的这支球队还会有四位超级球员的加入：曹芳、米兰、张永鹏、刘帅。我对新加入的这两个人之前很了解，知道他要来的时候，我就是就是觉得我们要去叫这个英雄。米兰跟曹芳也用他们在这一季的这个比赛里面去赢得了所有人的喜欢跟尊敬。Tafon and Milan, with the two CBA players, make one team strong. They're very competitive players. Chen 哥，听规则的话，你觉得哪方优势更大？英雄的从面上看，优势会大一些，因为这四个人挺很强啊。英雄方的人数会比较多，七个加四个，十一个吧，那完全够打全场的，肯定够。所以他不怕两个队来挑战他。就我从一开始想要去抢这个英雄牌。就是我觉得英雄方，好歹得捞一场。其实就看这个分儿交到什么分，挺关键的。对，让多了捞不回来。Ten to fifteen points is acceptable. I think it's not that large of a deficit when you're starting out at the beginning of the game. 陈哥，你来吧。那给我们少让点分行吗？两分。比如说，你觉得对方已经交的高了。那你可以不叫嘛？你要觉得对方叫的低了，你也可以叫。这个谁先谁后都无所谓。喊吧，喊着呢。来吧，喊着，干脆一点吧。稳妥一点。我们叫一把，支持你一把。你不这分你还不叫？你不可能太瞧不起这四个人了。来吧，我们就多一丢丢。这个英雄牌里面的这四个球员有两个是内线。我的球队已经有三个内线了，所以我的这个角色已经是同盟这一个、这个、这个角色了。哦，马布里上来就，奥印。老外有点不懂咱们这个灌篮的规则，有点较大了，我觉得。没玩过斗地，这趴不能那么快。I really was just thinking about what we wanted to do. If we weren't able to get it at ten points, you know, if, the, if, it, if it would have went up, we weren't going to go any higher other than ten points. The Lama is really good. He gets up and gets ten points. He 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 gets ten points. 叫了，我打他们，但是他们叫完之后，我们不好打他。我当时看到他翻了十分之后，我是觉得他是想叫这个地主，但是他这个十分还是在我的这个上限里边。可以，反正还得叫再叫回来，没事。走一。
no 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 我们尊重我们球员的意思。这个规则讲，你叫的越多，你所要填的坑就越大。你没有那样的绝对实力，你那么大的坑怎么样去填？因为我是这样考虑的。周琦刚来，然后呢，成哥也很希望打外战，我们就是说把这个就主动权，就是给到这边。那现在请马布里教练和戴尼思考，你们是不是继续叫？差不多得了。宝马真的是，你要真的怂我，就是以前了解错你了，什么啥话都让你说<笑>，看热闹不嫌事儿大。你敢一把叫他十十二分左右是一个，对啊，但是问题是，如果我们叫十三，他一下就到十五，我们怎么办？对、啊，就尴尬。觉得如果我要打十三，他肯定会打十四，就最后你最终还是会打到十五。就万一你要是让人家打到十五，你就尴尬了。十五分也挺尴尬的，他。要不叫十六？落后二十分算什么呢？如果我是做教练，真的十五分，轻轻松松拍他，这是。对，嗯，十二分，我们直接叫十五分。球队你得有这个决心啊，十二不敢叫，这已经输了，这已经输一半了。<笑>以我个人判断啊，宝马志在必得。<笑>篮球场上这个说不准的。<笑>他们就在跳，你知道吗，陈哥？<笑>你们现在配置很厉害。其实对于我们来说的话，为了取得胜利，我们就是一个怎么说，去去拼吧。这到底？真的假的？真的。你叫完他再叫到底？站那儿站。站吧，别墅偷大海，搏一搏，单车变摩托。我真觉得十五是他们的点。我们好歹当两天英雄嘛。哦。I was a little surprised that he went to 15 because he didn't have to go to 15. I thought I would have stopped at 13. So we did our job. We got the, we got the price all the way up, and now we back out, and now we play against them. We we decided to is. Admit the beauty. Admit the beauty. 我们祝你们好运，祝你们好运。嗯，我们一定会。我们跟朱总达成了同盟关系。陈哥这两天该睡不着觉了。没有，我们想要让他叫，他不叫了。真的假的？ Ten points was okay, but fifteen is a lot. Fifteen could go to twenty fast. If we play hard enough, we can come back in like five minutes. 十五分就十五分吧，压力也是动力。嗯，对吧？努力吧，有信心，抱着必胜的信心去打这两场比赛。十五分行吗？可以，可以，可以，真的假的？咱们光打马布里那队就能赢十五分。比起其他两个阵容，我们队没有没有弊端，而且我们就是阵容比较齐整。上上上上上，加油加油加油加油！加油加油十五英雄，加油！我跟你说，就看开局。开局，如果你让他邦邦投两三分，追到个位数，他的士气就起来了。对于后面来说就难打，因为他人多。They're not a team, so they don't know how to come back and get up by to get the cut the lead to fifteen. 开局冲两个，是不是打两个反击或者怎么样的？只要这个分你接近二十分，我们都知道。对对，二十分就是一个坎儿。我我我觉得输不了。嗯，马布里队还有朱总队就是强强联手嘛，就是联合起来。组合起来，我觉得应该没问题。One two three, winner! One two three, winner! 我们英雄队来四个新人，呃，然后有两个是之前就在这儿的，然后还有两个人新来的，然后我让这两个人介绍一下。好，大家好，我是刘帅，然后希望在训练，包括明天比赛，能够帮助到队友。我叫张永鹏
，我这次来就是带领英雄队走向胜利的。我们加上这四个人之后，啊，我们的阵容基本上是没有弱点，打那两个队还是没有什么问题。因为我昨天晚上我们选完人之后，大家都知道了，我们开局让十五分。我上一季来第一场就输了，输了完后就被淘汰，然后这一次我是中途来的，我希望我们明天。可以取得这场胜利。首先，我们的牌面确实很强，但比赛是五人的，他们这些人能不能打到一起，这是我最担心的一点嘛。我觉得你们每一个人都很强，所以我希望我们球队里边每一个人要做出一些牺牲。因为队里边每个人其实都是实力非常雄厚的，每个人都在自己的位置上，或者说不在冠军赛场上，都是这个有头有脸的人物，所以他可能会担心到有球员。没有得到非常多的出场时间，会埋怨，会不高兴，不开心也好，我觉得他的担心是有必要的。我分析一下他们的阵容，我觉得他们会跟我们长时间的守联防，所以我，呃，准备了几个联防战术，希望就是去通过对抗来看大家的这个状态。因为当知道要来参加的时候和到了之后的这个选人，就是我觉得时间还是比较紧的，对于我来说还是相对来说比较困难。我这个，你想先打还是后打？我都行，然后我想的是江淮，江淮想上上来先打，可以可以，让他把这个他们的体能稍微消耗一下，行，然后你再上。昨天的比赛我也看了，就是他整个人的状态都非常好，他的这个经验这是我非常倚重的。周琦他非常知道江淮的防守能力，或者说这个组织能力，我觉得是强于我的，所以我觉得他来打控卫，我来打得分位，我觉得也也不错。哎。二宝，明天这个我让你先打，嗯，因为我们开始落后十五分，嗯，我我开始想把分追回来，嗯，最起码要追到十分以里，暂定是把米兰利配上，因为他能抢。那边我看了录像，他们没什么人打低位，然后掩护的话，其实他们篮儿也一般，然后你就控制一下，因为我们开局落后十五分，嗯，然后呢，我会让他先打，他觉得他跟谁打得比较默契。No, I think it's okay. Where the matter? 米兰冲抢的这个能力，包括他的这个身体的状况，我觉得都是非常好的。I think it's really nice of coach. He like explained like either you're gonna be a startup, and I think that way it's easier for everybody to accept. You know, when the coach comes and explains to you why did he make a choice like like he did. 向日向日昌能能打运球掩护吗？运球他就是投就是投对就是投定点投对。其实说实话，我看了昨天的比赛之后，我对向志超的期望还是挺大的，就是我也是希望他能去在我的这个体系里边去打得舒服。那谁，向志超，那个一双溜的时候，你我要求你就是要跟住那个前面那人，你们就跟着他走，就跟紧一点。对，跟紧一点。然后你们两个同时到这边的时候，像炸弹一样炸开。每一个球员的这种心态是我要考虑的。也是比较重要的一点嘛。我觉得周琦教练的态度肯定是没有问题的，他也肯定是准备了很多的方案，也是想用最好的方案来用到我们的身上，告诉我们该怎么去做，怎么去打。我们认为可以在前两节的时候就追平比分，下半场就是我们领先的时候。五个人五个心，那肯定打不好。但是如果我们五个人能变成一条心的话，那我们会产生很大的威力，争取去取得这个比赛胜利。直接成为追梦队，十五个一球，加油！新锐，听说你是海南球王，咱俩打几个？打打呗，走没难度。你好，哈佛，能帮我播放一首歌曲吗？好的，播放。是同盟方，在这个规则下面呢，我们可以从双方的球队当中挑选一门球员，支援到我们同盟的这个队伍里面。我们既然在一条战线了，我们就一起击败周琦、李春这个战队。<音>
，我们谁带外战，我觉得都 OK。昨天你不是这么说的啊？啊<笑>，来，老马来握个握个手，呃、啊，见证我们的同盟誓言。虚假友谊，虚假友谊，哇，你这个说的，好。那就是说，呃，老马，你就是根据你的队员，你希望就是我这边就是哪个队员就是去到你的球队，有一个球员是可以去帮助对方去比赛，那就是看哪个位置缺少什么样的人，也是弥补空缺嘛。Well, we know that we're small and you guys are bigger, so we take your two big guys. Two big guys. For our game. 来，张志源、孙海清过来，啊，阿布跟辽强。坐在这边，然后现在就是我建议打一个就是七分钟的一个五对五，因为我们是同盟战队，那我们就是可以有一个合作，所以就通过这个合练，也是提高一下相互之间的这个配合。退防，退防，扣一个，别扣，反击，反击，反击，左牛角，左牛角，哎，哎。So we can sub each other, take each other's player. 哎，是一个一个 no。然后这一个队员是可以打四节，所以我们在用这个队员的时候，我们要考虑他的体能的分配。因为周琦他用什么战术，他怎么样去排兵布阵，这一季里面并没有去碰过。呃，所以我们就要利用好我们的优势，在这个场上面去击败对手。我的想法，因为我的大哥比较多。我想就是防联防打反击。Okay, so what we could do is we we could be the team that that press them to try to make sure that we make them take a long time to score the basketball because they're not gonna have zone. I mean full court press break and then be able to get into a man to man or a zone set. So we be the team that get them tired and then you guys knock them out. 我们作为就同盟这一方，得配合好。呃，他希望可以给我们做一个好的一个铺垫，他做消耗，然后我去巩固。反击，反击，反击！慢点，喊战术，喊战术。训练里面阿布这一点，他融入挺快的。那我觉得战术的跑位上面啊，然后包括在场上面的这个呼应啊，然后一些传球的这个呃理解啊，战术理解这一方面，他们还做的还是挺不错的。对对对。Uh, Sohan Chin, he 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 played good defense, and I thought that they could help us because they were tall and they were big. Good, 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 good. 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 We're done. Continue. Okay, wait a minute. Our training is over. Then later, we're going to have a match against our opponent. Okay. 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 对，好的，来啦！啊，我勒个去！鲨鱼啊，帮我拍个慢动作。好啊，帅气的慢动作，没问题。记录一下我在灌篮的瞬间，好吧？贼帅，给你拍的，我走，起飞。哎呦，我天，大哥，哇、嗯哎，太帅了！欢迎来到，这就是灌篮第四季第三阶段英雄同盟赛的正赛现场。下面有请灌篮领队带来开场秀。
哦，好有气势啊我们要请三位先来给大家介绍一下，今天我们看到了一个非常特别的开场秀，为什么会有这样的一个设计？呃，因为今天的主题叫英雄同盟，然后我们通过上一期的一个趣味游戏，然后我们正好就分成了两队，然后就想说做一点点不一样的尝试吧。谢谢谢谢我们的三位女领队，请三位去往更衣室换装，谢谢。好的，那我们现在邀请同盟方的两位教练和经理人为我们公布一下你们的出场先后顺序，哪支队打一二节，哪支队伍来打三四节。We we we play first. We play second. <笑><笑>为什么会做这样的一个设计？我这边还是抱着一个就是国际友谊的这个桥梁，让咱们的国际友人先表现。谢谢。<笑>你们怎么又改名字了？对啊，我们那个现在叫十五个英雄队，刚好十五个人，一共三个队，解散俩队。<笑>第一个，第一个叫叫一个叫这就是灌篮队，第二个叫圆梦队，第二个叫圆梦队，然后今天叫十五个英雄队。今天。要先问一问陈儿哥跟周琦，在第一节你们觉得有反超的可能和把握吗？我特别有信心。<笑>人狠话不多，我们赛场见，好不好？我们的英雄同盟马上打响，让我们双方球员上场热身，现场交给 MCE。哎，我并不觉得这是一个压力。呃，反而是我们就是一开一场集中精力的一个动力。十五比零，我觉得对我们来说压力也不小。在四十分钟的比赛里边，如果想追回十五分，也不是一件非常容易的事情。太极、小英他们全场紧逼，跳球之后跑二宝，你打四号位，你先打五号位。OK， 就这一回合，就这一回合。Only one。马勇看自己投篮。No shy, pass. Hi Shane, you gonna be here. 丁超，手递球，你在接到球的时候。You coming right off? 对，两个掩护。对。Play together. Okay, 打得像一个团队。给你的队友传球，这是咱们能击败他们的一个最好的办法。Don't even look at the score. 你不要去想什么零比十五这些东西，不要想这些事情。全力打。全力，全力。One, two, three. Together. 十五英雄，加油！好，为现场观众和球员介绍本场比赛裁判员：主裁判吉庆，国际级；第一助理裁判高玉杰，国际级。第二助理裁判胡伟南，国家级，欢迎三位裁判老师。好，现场的各位，我们准备开始英雄同盟赛，黄色球衣，十五个英雄队对马布里战队，野兽护卫队，来现场，我们来点掌声和尖叫声，准备迎接比赛的开始，准备。英雄同盟赛比赛开始，身穿黄色灌篮的球衣是周琦战队。加油！一上来由张永鹏在内线先拿两分。要知道比赛的开场的分数是十五比零。够够够够够够够。所以对于黄队来说，周琦队来说，他们需要完成的比赛任务非常的重，他们需要在。两节的比赛当中，不停的去追赶，去拿下比赛。CJ， 四比十五，英雄队火力全开，连续得分，追回四分。一一一，直接过去。有着开场的领先的十五分的优势，虽然现在是十一分，但是野兽护卫队也绝对不能够放松。看看来到内线孙海清，这边还一个内线杀伤，犯规喽！耶！孙海清。
，在第二场的外战表现出色。第一发命中，十六比四，比四，不要去抢断。第二罚没有命中，就收了，就收了。周琦队要在第一节开场的前五分钟内，尽可能的去破进比分。这下肖志强在底角三分位置，但是有米兰在，进攻篮板就有保障，获得二次进攻机会。江淮，节奏的变化，再把球大范围转移，找到 CJ。迎着防守围，迎着抢先进三分，没有手感，出手就有三分打进，英雄队已经追回七分了，七比十六。现在在比赛不到一分半的时间内，英雄队已经把比分破到个位数的相差的距离。向志超再给 CJ，CJ 停顿，转移，向志超突底角这一下，呃呃，违例，走步违例。十六比七，野兽护卫队领先着九分。他们在开场一分半的时间内被英雄队追到了个位数的分差，带着优势开局，有时候心理上也有一点点的压力。这下裁判是进攻的球员，三十二号孙凯清犯规。快球！快球！快球 ！Come on! Come on! Come on! 英雄队的球权。野兽护卫队进入全场的防守，周琦队里面给到米兰在罚球弧，传开运球之后给到香志超，香超俊三射命中。往前迅速推进，找到马勇。有位，有个，有个。看看马勇这边把球给出来，丁超。来，来，来，要把节奏稳定一下，也是护卫队。丁超去，超远三分。A 二次进攻的布兰，可惜了，李耀强也没有命中，但前场已经空无一人。一个远距离的传接，篮下空无一人，强超去，两分打进，十二比十六。两队只有四分差距了。比分十二比十六，两队只差四分。黄队又是抢断，再给米兰，米兰转到 CJ 这侧，米兰脑后传球，张永鹏，哇！没白练，没白练，昨天在比赛打到现在四分钟的时间内。如果我们忘掉这个十五比零的话，黄队也就是周琦队打了一个十二比一的高潮，还得一分呢、啊，整体性非常的强，得一分呢、啊。而且现在重点是才打了几分钟啊！现在十二比十六，三号张永鹏新加入的球员，身高两百零八公分，体重一百一十公斤，大中锋，站上罚球线。来，掌声也鼓励一下张永鹏。好，一次，注意点，这次抢了满球啊！张永鹏也是前广州龙狮队的队长。第二发命中，十三比十六，两队的分差就是一个运动战进球的差距，一个三分球，也是护卫队。二十号阿布多拉，推进到前场，曹芳在防。看看，走左侧，交给李耀强，再突底线，这个给球的空间太小了。哎，亮哥，亮哥，亮！刘帅把球断下之后，现在周琦队有机会扳平。来到内线，窦明亮，这下两人来防，倒地平抢。看看球摘出来，这次也是护卫队护卫住自己的半场。阿布拉连续变向过掉两人，再给又是失误。曹峰，七十七号往前，这次再中两分。还有
了，四五回不好打了，看他跑来了。看球，传球啊！十五比十六，野兽护卫队护卫自己篮筐的专注力去哪儿了？现在十五比零的领先，现在只有一分差距了。边线球发出，十七号李耀强，看看走左侧，中间突进来之后，裁判示意为例，这球没有走步，这球没有走步，好球好球好球好球，三秒三秒三秒，暂停，马布里教练请求暂停。Right, we playing passive right now. They're being aggressive right now. 他们打的那么凶，咱们一点气势都没有。Come on, don't play the score. I told you, don't play the score. 你不要想那些，不要想那些比分，你就专注比赛就好。I called the timeout because I think our guys were a little sleepwalking. I'm at the beginning of the game. Thought that that would allow them to see what was happening, so they can recognize how they're playing. 就因为以这么大的优势开场，让我们也没有完全。就紧张起来，就上打一个快一，一号、四号、四五度，然后传给他，然后五号在这边，然后到这边来，然后手递手，二宝，你最后上来掩护，打到四十五度来，打四五打掩护，一二三，加油，加油 ，one two three， 怎么样？第一节比赛还有四分四十四秒，现在比分十五比十六，英雄队从零比十五开局奋力追赶，就要追上，而同盟这边。野兽护卫队只得到了一分，野兽护卫队，你们要当心了。对野兽护卫队来说，这个开场真的是非常的令人感觉到头疼，不仅防不住，也投不进。而且到现在为止，野兽护卫队一个运动战进球都没有。要知道，第一节已经打了一半的时间了。手拉开，手拉开。曹峰，左侧，长驱直入，这下传球，幸好队友能拿到。刘帅给到杜明亮，杜明亮突进来。低手上，这一下来自篮下，李耀强漂亮的防守。吴家龙给到中间，阿布杜拉这边要想办法给到 k e l l e r k e l l e r 再想做内传内，这一下又是失误。格兰，来自塞尔维亚的国际球员曹芳，这下迎面直接拔一个，想直接反超比分。Go go go go！ 这段时间野兽护卫队的这口气要咬住，阿布杜拉。冲进来，自己上，造成犯规。好球，好球，好球！终于，终于能得分了。二十号阿布多拉站上罚球线，底罚命中，这也是野兽护卫队许久不见的得分。十七比十五，野兽护卫队领先两分。一次，三十五。十八比十五，阿布多拉拿下两次罚球。那现在看来，这个在比赛前，教练之间的进分的环节拿到了优势，现在已经荡然无存了。杨震，左手，呜、哦，这一下，犯规，拿脑袋要了，怎么了？怎么？谁犯规？谁犯规？篮下，李耀强和杨震的一对一的防守，犯规，拿脑袋上了。杨震执行发球，哎，发球！掌声鼓励一下杨震。不是。OK OK， 四十分。老板，老板，老板，老板。不两发中一，现在比分十六比十八。野兽护卫队在当对方把比分迫近到一分的时候，连续两个回合都把场上的这口气咬住，但是他们的运动战的得分还是没有来。这下又是差点失误，但是没有问题，直接传到内线，握向格格。过后好一个接缝插针，直插篮下的传球，李耀强直接格扣命中，无视格兰防守，这也是野兽护卫队上半场第一个运动得分。李耀强一记强挤，虽然扣的不是那么的干脆，但这个隔着人的这记灌框也是给自己的队友打一针强心剂。该醒醒了，各位！哎，又是突破，转过来之后，吴新瑞的抛投不中
，现在十二十比十六，也是护卫队领先四分，再给李耀强，看看李耀强看到了曹鹏过来，大个闪，又是李耀强，闪耀篮下，强势得分，再打进两分。对，也是护卫队稳定住局面，来劲儿来劲儿了，啊，鸡皮疙瘩起来了。刚才你打四号位，防守的时候你跑出来干嘛？那下边篮下漏了吗？不是，罚球，加罚加罚，罚球，加罚没有，没防守防守，也提醒两队，两队在第一节的团队犯规累计都已犯满。在一鼓作气之后，周琦队现在需要稳定住节奏来打。曹芳，中距离稳定输出，十八比二十二，曹芳命中两分之后，两边四分差距，也是护卫队。二十二比十八，李谦，看看这一下，曹芳对于阿卜杜拉再次上抢，犯规。因为两边团队犯规都已犯满，那现在这一次的犯规将送给对方两次罚球。阿卜杜拉，第一罚命中，一次，二十三比十八。第二发也进，曹芳，曹芳，五五。阿布杜拉今天在曹芳的一对一的情况下，任务非常艰巨，压力也不小。行行，曹芳过掉之后，给到张永鹏，身高两百零八公分的大中锋，这边 CJ 突破再分球，吴新瑞球没拿好，这次失误了，蓝队的转换也是护卫队，看看在右侧温家龙。温家龙这一记飞龙在天，但也是不敌米兰 CJ， 球直接被盖出界。哇 ，CJ get it out of here！ 没有，等一下，等一下。CJ 一记大帽，让对方在篮下没有取得任何的分数。温家龙，这次底线来发球，给到康康，看看康康抓住一个篮下一对一的机会，脚步不错。康康在篮下通过脚步被转身之后，右手打板命中，二十六比十八。现在野兽护卫队逐渐的稳定住了场上的局面。起高，起高，高！英雄队这边要怎么办？这下张永鹏在篮下的要位，造成对方防守队员犯规，这也是两次的罚球。三号张永鹏大中锋站上罚球线，张永鹏也是前广州龙狮队的队长，身高两百零八公分，体重一百一十公斤。啊！一发张永鹏没有发进，不错。第二发点进。大哥，双击快，加罗加罗。十九比二十六。Bring it over。对于蓝队来说，二十六比十九领先的七分，差不多了。给到凯勒，凯勒再跳传，再给低位，凯勒这下的一对一机会，对方协防上来，阿布杜拉底角三分命中。野兽护卫队，野兽之心觉醒了，阿布杜拉这一个三分，把比分差距拉开至十分了。阿布今天打得不错，阿布杜拉三分拿下，虽然。出身牛犊，但对于阿布杜拉来说，在灌篮当中的成长让人有目共睹。二十九比十九，这一下又把英雄队开场的追分的差距再给填掉。米兰，范奥进攻犯规，蓝队二十九比十九领先。等于自己再把这个开场的十五比零的差距渐渐给打回来，再给阿卜杜拉连拿七分之后，能不能到十？这一次三分未中，篮板球张永鹏稳稳收下。张永鹏也是前广州龙狮队的队长 ，CBA 球员，看看 CJ 低位交给米兰，漂亮的转移，小子超晃倒对方，突破上篮，有米兰在篮下二次进攻 ，fail， 打手，马两次，张永鹏。
投篮。米兰在四人八支手的情况下拿下进攻篮板，枪起造成犯规，拿到两个罚球。米兰也是在第一场外战对天津队表现非常出色的球员，现在有两次罚球的机会。顶罚未中。米兰今天的罚球手感有点糟糕，这罚球两次没有拿到。二十九比十九，看看三十秒的时间 k l e r 哦，进攻篮板刚刚，再点篮下，有球。这时候，温家龙拿出自己身高，臂展的优势，点中之后，三十一比十九，这眼看着开场那十五比零，是不是又要回来了？但是先看看洲际队在第一节的最后一攻，四号江淮背转身突破，自己急停，抛，短了，还有三秒、两秒、一秒，阿布杜拉，第一节比赛时间到。三十一比十九，跌宕起伏的第一节，也是无卫队守护住他们的优势，领先十二分，结束第一节。两边休息一下，犯规不要这么随意啊！本来要反超了，现在又十二分，赢四分，赢四分没关系，没关系。好球，加龙，好球，好球，好球，好球，好球，好球。Play harder, that's why we got back in the game. 咱们为什么能把分差再拉开，是因为你们后面打的很努力。You got mad and you started to play harder. 啊，你必须要生气之后，你才能打得好。所以一开始的时候，你就要全力以赴。Abdullah, look. You're gonna hit. Okay. Color. Color. Kong Kong. Kong Kong. You're gonna try to get a brush screen on him. Kong Kong, dang, dang you. Okay. Dang me. You're gonna fake and then you're gonna cut. Try to get him right here. When you cut, if you don't get it, come out. 没有的话去弱侧。Come out. 然后底下的人上来。Okay. 打一个牛角，米兰踩三片掩护，然后到这儿有机会投篮，没有机会下顺传球，没有到这儿传给他，我要这三分，好吧？然后二宝建抢板，我们没有很好的去转换成得分，很多这个失误、防守的漏人，呃，这都不是我们英雄队该有的这个常规的表现吧？我觉得。Yeah, one, two, three. Yeah, come on, come on. 来，各位，准备进入到第二节的比赛。作为追赶的一方，今天被命名为十五个英雄队，他们能否在比赛结束前成为真正的英雄，来给周琦队加油！英雄队，加油！英雄队，加油！英雄队，加油！我们来第二节比赛，比赛开始。一上来，身穿蓝色球衣的野兽护卫队率先进攻，给到。中锋提上凯勒，再转移给这边空位跑出来的阿卜杜拉，阿卜杜拉自己挑战张永鹏，防的球，这个太困难了，这球不犯规是吧？宝哥防的还可以，这一下阿卜杜拉挑战没有讨到任何便宜，周琦队拿到机会，他们还能掀起像第一节一样的进攻高潮吗？曹鹏，横侧的收球，这下造成三分犯规，他也不传球，你不能干干嘛呀？我没喷到他，阿布太年轻。曹芳拿到三次的罚球，利用节奏和观察的变化，给阿布多拉上了一个三罚。哇！第一罚没有命中，掌声鼓励一下曹芳。他们也有很大的压力，因为你是一直是追赶者，他们有压力的。第二发命中 ，Come come together together 一起一起，就一次啊 ！Get the shooter get the shooter。瑞宝，没有没有没有没有，三发只拿到一个，出界了。底下球啊，曹峰，底下底下底下。周琦队获得进攻机会，张永鹏手里手交给曹峰，曹峰拔起三分出手。哦，相志超出现了非常棒的位置，再给哥兰一次机会，没有命中。这一次温家龙收下防守篮板，给到队友往前推进。李耀强，哎，强哥，中线队员自己运球一条龙，来拿一个两分没有。这一下，哥兰篮板没有拿好，给到中间看看。小丁超，漂亮，两分上进。
平抽，一个假动作，晃过之后上篮命中。三十三比二十，这要把下半场的开局打回到和第一节一样的分差吗？曹鹏变向走右侧，再给哥来，这一下康康，曹鹏自己再来。